Вы на канале Это Вкусно и сегодня я расскажу, как приготовить сосиски в тесте. Те самые, которые так любят дети. Их очень удобно брать с собой в школу, на пикник в качестве перекуса. Рецепт теста для сосисок очень простой, поэтому давайте приступать. Для теста мне понадобится 350 грамм муки, 5 грамм сухих дрожжей, 250 миллилитров молока, 50 грамм сливочного масла, 1 столовая ложка сахара и 1 чайная ложка соли. А также у меня ушло 12 сосисок, 1 яйцо для смазывания и кунжут по желанию. В первую очередь растопим сливочное масло. Сделать это можно как на плите, так и в микроволновке. Затем его нужно остудить до комнатной температуры. В миску наливаю половину от всего количества молока, оно должно быть теплым, но не горячим. Всыпаю дрожжи и сахар. Размешиваю. Накрываю и оставляю на минут 15, чтобы дрожжи начали свою работу. Затем вливаю оставшееся молоко, добавляю соль и часть муки. Размешиваю ложкой и всыпаю оставшуюся муку. Дальше уже замешиваю тесто руками. На данном этапе тесто может показаться плотным, но после того, как вы собрали его в комок, нужно добавить растопленное сливочное масло, оно уже остыло. Продолжаю вымешивать. Тесто впитывает в себя масло и становится эластичным и мягким. Припылю коврик мукой и окончательно буду вымешивать тесто уже на столе. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять этот рецепт. И нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. Готово! Тесто получилось мягкое, воздушное, оно абсолютно не липнет к рукам. Перекладываю его назад в миску, в которой замешивала тесто. Я ее даже не мыла, потому что там на стенках осталось сливочное масло. Накрываю пленкой и даю ему подойти. Прошло полтора часа, вот как поднялось мое тесто. Оно очень нежное, воздушное. Для удобства отделю половину теста и буду работать с ней, а вторую половину пока отставлю в сторонку. Припыляю стол мукой, придаю тесту прямоугольную форму и раскатываю его толщиной примерно 4-5 мм. Вот такой прямоугольник у меня получился. Разрезаю его на полоски шириной около 3 см. Удобнее всего это делать ножом для пиццы. Полоски нарезаны. Что касается сосисок, то берите те, которые вам нравятся. Начинаем заворачивать сосиску в тесто таким образом, чтобы полоска ложилась на хлест. У меня полоски получились коротковатые, но ничего страшного. Отрезаю часть от целой полоски, слеплю край и продолжу дальше закручивать тесто. Если полоска оказалась длинной, ее можно отрезать. Раскатаю вторую часть теста и делаю все то же самое. Всего у меня получилось 12 сосисок в тесте. Их может быть и больше, все зависит от размера самой сосиски. 
Выкладываю их на противень и даю подойти примерно 20-30 минут. После того, как сосиски подошли, разбиваю яйцо, размешиваю его и смазываю тесто. Затем присыпаю белым и черным кунжутом, но это не обязательная опция, а по желанию. Ставлю в разогретую до 200 градусов духовку и выпекаю 20-25 минут. Время корректируйте с учетом своей духовки. Вот такие замечательные сосиски получились. Уверена, что вам тоже понравится. Лучшие рецепты несладкой выпечки смотрите в этой подборке. Все очень вкусно. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал, это вкусно!